నమస్తే సార్ మీ పేరండి పెద్దిరాజ్ అండి పెద్దిరాజ్ గారు ఏం చేస్తుంటారు సార్ మీరు కాంక్రీట్ వర్కర్ అండి సార్ ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇసక కూడా వదిలేశారు ఆల్రెడీ డిసెంబర్ ఫస్ట్ కూడా వస్తుంది మరి మీకు పనులు దొరుకుతున్నాయండి ఇప్పుడు ఇసుక వదిలారన్నారు కానండి బిల్లర్లు కానీ కాంట్రాక్టర్లు కానీ ఈ గవర్నమెంట్కి భయపడి ముందుకు ఎవరు పనులు మొదలు పెట్టక రావట్లేదు ఏ టైం మన ఆయన ఏ టెస్ట్ ఎలా ఎత్తాడో తెలియక జనాలకి వాళ్ళు కూడా బిల్లర్లు కూడా పనులు చేసేందుకు భయపడుతున్నారు మరి అది సార్ సార్ ఇప్పుడు ఇసుక అయితే తక్కువ రేటుకి దొరుకుతుందండి మరి మీకు ఇసుక రేటు తక్కువ అంటే ఏదో పంపుతున్నారు వస్తుంది వస్తున్న కానీ సుఖం లేదండి కానీ పనులు ధైర్యంగా పనులు మొదలు పెట్టే వాళ్ళు ముందుకు రావట్లేదు బిల్లర్లు అయితే ముందు భయపడిపోతున్నారు ముందు బాగా మరి ఏ టైన ఏ టిస్ట్ అంటే ఏ పీటింగ్ ఎలా పెడతాడో తెలియదు అని చెప్పేసి భయపడుతున్నారు దాన్ని బట్టి బిల్లర్లకి ఆయన జనం మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ బిల్లర్లకు అనేది సరైన భరోసా ఇస్తే పని వాళ్ళకి ఏదైనా పని దొరికే అవకాశం ఉంది అరే సార్ కొత్త పనులు అయితే ఏం మొదలు పెట్టడం లేదు కొత్త పనులు అయితే మొదలు పెట్టలేదు సార్ మొదలు పెట్టిన పనులు ఉంటాయి కదా ఆ మొదలు పెట్టినారానికి ఏదో కానిచ్చేస్తున్నారు ఏదైనా సార్ కొత్త పనులు మొదలు పెట్టాలంటే వాళ్ళు ధైర్యం చేసి ముందుకు రావట్లేదు మరి వాళ్ళు ఎందుకు రావట్లేదు అనేది మీరు బిల్లర్ల దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు కొత్త పనులు మొదలు పెట్టడానికి ఏమన్నా ముందుకు వస్తున్నారు లేదని అడిగి తెలిస్తే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఒపీనియన్ ఏంటో తెలుసు సార్ మాకైతే మేము ఏ పని టాప్ వేసినారు ఎవరిని అడిగినా సరే బిల్లర్లు భయపడుతున్నారా కొత్త పనులు మొదలు పెట్టడానికి మీకు ఏమన్నా పనులు చెప్పాము మేము ఇసుక వస్తున్నాం సరే వస్తున్నా కానీ పనులు మొదలు పెట్టేవాళ్ళు లేరు అని అంటున్నారు థ్యాంక్ యూ సార్ అన్న నమస్తే అన్న మీ పేరు హరికృష్ణ అన్న కృష్ణ గారు ఏం చేస్తుంటారు సార్ మీరు ఏం ఒడ్రిపానే అన్న సార్ ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇసుక వదిలేశారు ఇప్పుడు అందరికీ అలా ఇసుక అయితే దొరుకుతుందని చెప్తున్నారు మరి ఇసుక వచ్చిన తర్వాత మీకు పనులు ఉన్నాయి అన్నప్పుడు ఇసుక అంటే మామూలుగా ప వదిలారు కానీ మామూలు రేట్ అన్న పన్నెండు వేలు ఇసుక ఇప్పుడు తోలుచుకో కట్టిన బిల్డింగ్లు పని అవ్వడాని వరకు ఆ టాపు వాళ్ళ వరకే ఉంటుంది పని మామూలు మేము చేయడానికి అయితే పని లేదు అది వారంలో ఒక రోజు రెండు రోజులు చేయటం ఇంకా ఇంటి కాడ ఉంటాం ఇంట్లో కూడా గడవట్లే అసలు సీట్లు అన్నీ ఆగిపోతున్నాయి ఇంటి అద్దెలు అన్నీ అలాగే ఉంటున్నాయి ఇంటి ఇల్లు కూడా ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోమ్మ అన్నారు ఒక నెల రెండు నెలలు ఆగండి అన్నా సరే వాళ్ళు ఏమి వినట్లేదు అలాగుందన్న మా పరిస్థితి ఇప్పుడు అన్నప్పుడు ఇసుక వదిలేసినా కూడా మీకు పనులు లేకపోవడం కారణం ఏంటి ఇప్పుడంటే ఇప్పుడు బిల్లర్లు ఎవరో దిగట్లేదన్న ఇప్పుడు భయపడి భయపడిపోతున్నారు ఎందుకు తెలుసా ఇప్పుడు కట్టించినా సరే కొను కొనేవాళ్ళు లేరు ఏంటి అక్కడెక్కడ రేట్లు పెరిగిపోయినాయి అలాగా ఉండిపోయి ఎవరు కట్టట్లే బిల్డింగ్లు అలాగైపోయింది ఇప్పుడు మరి ఈ పరిస్థితి ఎలాగుంటే మీకు పనులు కష్టం అనుకుంటా కదన్న మరి కష్టమేనన్న ఇప్పుడు జగన్ గారు గెలిచిన గారి నుంచి ఇంతవరకు పని లేదు పాటలేదన్న ఆరు నెలల నుంచి తినటం లే ఒక రోజు పో తినటం ఒక రోజు పరిస్థితులు నుండి ఉంటామే ఏమన్నా పని అన్నా దొరికిద్దామన్నా ఆ సెంటర్కి ఆ సెంటర్కి వెళ్ళినా సరే ఎవరు కూడా ఎక్కడ పని లేదు ఒక పన్నెండు దాకా పదకొండు దాకా సొత్తం తిరిగి మళ్ళీ ఎక్కడికి వచ్చేయటం ఇంక ఇంటికి వచ్చేయటమే ఇప్పుడు అలాగైపోయింది ఇప్పుడు డిసెంబర్ ఫస్ట్ వస్తున్నా కూడా మీకు పని దొరకలేదు ఇంకా ఇంకా దొరకలేదన్న పని ఏం దొరకలేదు ఏం దొరకలేదు ఇంకా మొత్తం ఇంకా ఇంటి కాడ ఇంటికి కూడా వెళ్ళ వెళ్ళకపోతున్నాం ఎందుకంటే ఇళ్ళల్లో పనికి వెళ్ళారా ఇదే అని ఇండ్లల్లో కూడా తిడుతున్నారు పిల్లలు అలాగ అయిపోయింది పరిస్థితి ఇప్పుడు మాది థ్యాంక్ యూ అన్న భయ మీకు ఇసుక వదిలేశారు కదా ఇప్పుడు ఫ్రీగానే ఇసుక వదిలేరు అయినా కూడా మీ పనులు దొరకట్లేదు ఇంకా దొరకట్లేదు అన్న ఎందుకని ఎందుకని దొరకట్లేదు ఎందుకు దొరకట్లేదు అంటే మరి మొట్ట వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ వాళ్ళు పోలు చేసుకొని చేసిపించుకున్నారు మాకైతే సెంటర్కి ఏమి రావట్లా మరి వదిలేడు లేదు మాకు తెలియదు ఇంకా తక్కువ రేటుకి వస్తుంది అప్పుడు రావట్లేదన్నా పోయా నవంబర్ ఆఖరి వచ్చింది డిసెంబర్ ఫస్ట్ కూడా వస్తుంది అయినా రావట్లేదా రావట్లేదన్నా ఇంకా వాళ్ళు మాట్లాడతారు 